உலகளாவிய ரீதியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸ் இலங்கையிலும் தற்போது படிப்படியாக அதிகரித்து வருகின்றது அந்த வகையில் தற்போது வரை வெளிவந்த புதிய அண்மைய செய்திகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த செய்திகளின் அடிப்படையில் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் தொடர்பான நிலைப்பாட்டினை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் இலங்கையில் மேலும் ஒருவர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகி இருப்பதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இதன் அடிப்படையில் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது நூற்றி தொன்னூற்றி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் இதுவரையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் ஐம்பத்தி நாலு பேர் பூர்ண குணமடைந்துள்ளதுடன் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடும் மருத்துவர்கள் மருத்துவத்துறையினர் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் கொழும்பு தாமரை கோபுரத்தில் இன்று மின் விளக்குகள் ஒளிரவிடப்பட்டுள்ளன கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த உழைக்கும் முப்படையினர் போலீசார் என அனைவருக்கும் மரியாதை செலுத்துவதற்காக தாமரை கோபுரம் ஒளிரவிடப்பட்டதாக ஜனாதிபதி கோடபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் அந்த வகையில் இன்று மாலை ஆறு நாற்பத்தி ஐந்து மணி தொடக்கம் இவ்வாறு தாமரை கோபுரம் ஒளிரவிடப்பட்டிருந்தது கொழும்பு கம்பகா கழுத்துறை புத்தளம் கண்டி மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு சட்டம் மீளறிவிப்பு வரை தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏனைய பகுதிகளில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு சட்டம் எதிர்வரும் பதினாறாம் தேதி காலை ஆறு மணி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலகம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த பகுதிகளில் நீக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு சட்டம் அன்றைய தினம் மாலை நான்கு மணிக்கு மீண்டும் அமல்படுத்தப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு சட்டம் ஏப்ரல் மாதம் பதினாலாம் தேதி நீக்கப்பட்டு மீண்டும் அமல்படுத்தப்படவிருந்தது எனினும் தற்போது அதில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவலை நிறுத்தும் நோக்கில் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மக்களின் நன்மைக்காகவே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது எனவே ஊரடங்கு சட்டத்தினால் ஏற்படும் சிரமங்களை பொறுமையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அரசாங்கம் மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது ஸ்ரீலங்காவில் எதிர்வரும் இருபதாம் திகதிக்கு பின்னர் ஊரடங்கு சட்டத்தை பகுதி பகுதியாக நீக்க கவனம் செலுத்தியுள்ளதாக அத்தியாவசிய சேவைகள் தொடர்பான ஜனாதிபதி செயலணி குழுவின் தலைவர் பசில் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சுகாதார பாதுகாப்பு வேலை திட்டங்களை பொறுத்தே மேற்படி முடிவு எடுக்கப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் அபாய விலைமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மேல் மாகாணத்தில் தங்கியுள்ள வழி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் புத்தாண்டுக்கு தமது இடங்களுக்கு செல்ல அரசாங்கத்திடம் போக்குவரத்து வசதிகளை கோரியுள்ளதாகவும் அவ்வாறு அவர்களுக்கு போக்குவரத்து வசதிகளை வழங்கினால் ஊரடங்கு சட்டத்தை தளர்த்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜாழ்பாணம் அரியாலை தேவாலயத்தில் இடம்பெற்ற சுவிஸ் போதகரின் ஆராதனையில் பங்கேற்ற ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பத்து பேர் பட்டுக்கோட்டையில் தங்கியிருந்த நிலையில் அவர்கள் இருபது நாட்களின் பின்னர் கண்டறியப்பட்டு நேற்றைய தினம் வீட்டில் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தனர் இவ்வாறு வடக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் மருத்துவர் ரா கேதீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் ஜாழ்பாணத்தில் முதலாவது நோயாளி நங்காணப்பட்ட தாவடி கிராமம் முற்றாக முடக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கிராமம் நாளை மறுதினம் திங்கட்கிழமை முற்றாக விடுவிக்கப்பட உள்ளது மேலும் வடக்கு மாகாணத்தில் வீடுகளில் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் நாளை மறுதினம் திங்கட்கிழமை கண்காணிப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றனர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் அரிசி தட்டுப்பாட்டை நிவர்த்தி செய்ய வடக்கு கிழக்கில் நெல் உற்பத்தியை மேலும் பலப்படுத்தி நாடலாவிய ரீதியில் அரிசியை நுகர்வு வழங்க அரசாங்கம் விசேட வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க தீர்மானித்துள்ளது அத்துடன் வடக்கு கிழக்கில் அதிக நெல் விளைச்சல் பகுதிகளை கண்காணிக்க இராணுவத்தை பயன்படுத்தவும் ஜனாதிபதி பணித்துள்ளார் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலையில் பாடசாலைகள் எதிர்வரும் இருபதாம் தேதி மீண்டும் திறக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என கல்வி அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் முன்னர் திட்டமிடப்பட்டபடி இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்குள் மீண்டும் ஆரம்பிக்க முடியுமா என்பது நிச்சயமற்றது என அமைச்சர் டாலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்துள்ளார் இவ்வாறாக இன்றைய தினம் அண்மையாக வெளிவந்த செய்திகளின் அடிப்படையில் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் காணப்படுகின்றது
தொடர்ச்சியாக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐபிசி தமிழ் நியூஸ் என்கின்ற யூடியூப் இணையதளத்துடன் இணைந்திருங்கள்